തകർന്നവർക്ക് സൗഖ്യവും ബെത്തന്മാർക്ക് വിടുതലും പ്രേയർ ആൻഡ് പവർ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന വേർഡ് ഇൻ പവർ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ദീർഘവർഷങ്ങളായി കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ ശുശ്രൂഷയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വചനപ്രകോഷനം ചെയ്തു വരുന്ന കർത്തൃദാസൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഒറഗീസ് എന്ന് നിങ്ങളോട് വചനം അറിയിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഏവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രവിച്ചാലും ദൈവ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായി നമുക്ക് ഒന്നിച്ചായിരിക്കാൻ ദൈവം അനുവാദം തരുന്ന ദൈവപൂർവ്വയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം സംഭവകരമായ ലോകത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും അനവധിയായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വേദനിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ വലിയൊരു കൂട്ടം മുമ്പിൽ താഴുക നമുക്കങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം തരുന്ന എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളും താവെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് വിടുതലായി തീരാനും ദൈവം നാം മഹത്വപ്പെടാനും ഇടയാകണമേ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്നുകൂടെ ആഗ്രഹിക്കുക ഈ വചനം വേർഡ് ഇൻ പവർ അനേകർക്ക് കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ നാളിൽ വിടുതലിനും അനുഗ്രഹത്തിനും കാരണമാക്കി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തുടർന്നും അത് അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ വീണ്ടും ദൈവം എൻ്റെ ഉള്ളത് പ്രകാശം തന്ന ഒരു വേദവചനം ഒന്നിച്ച് പങ്കിടാനായി പോവുകയാണ് അതിന് ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരാൻ ഒരു നിമിഷം കൂടെ കണ്ണുകൾ വായിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്വർഗപിതാവെ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യും പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കി നന്ദി പറയാൻ ഒത്തിരിയുണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കട്ടെ ആയുസിന് മുന്നോട്ടുള്ള നാളുകൾ അനുഗ്രഹമായി തീരണം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവോദ്ദേശത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരണം അതിന് ഞങ്ങളോട് കരണം ചെയ്യണം താവെ ജീവിതങ്ങളെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്ന മഹത്വകരമായ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ഭാഗം എന്ന നിലയിൽ ഈ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാൾ അനേകർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാക്കി ദൈവകൃപയുടെ ശക്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ വിശ്വസ്തയിൽ ചാരിക്കൊണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നു വിശേഷ ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ നിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ദൈവാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയാൻ എളിവിന് വരവും കൃപയും തരണേ കർത്താവെ സ്വർഗം മഹത്വം എടുക്കണേ ജീവിതങ്ങളെ വിടുവിക്കണേ ആവശ്യങ്ങളും ഭാരങ്ങളും ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ദൈവാത്മ ശക്തിയിൽ ബലപ്പെട്ട് വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും ദൈവസന്നിധി ഏൽപ്പിക്കുന്നു വചനം ഉയർത്തി നൽകി തരണം ദൈവിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അടിയനെ നിർത്തണം മഹത്വം കുഞ്ഞാടിന് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അവൻ ഈ മണിക്കൂറുകളിലും കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നാം ചിന്തിച്ച ഒരു വചനത്തിൻ്റെ തുടർമാനമായ ചില ചിന്തകളോടാണ് ഒന്നിച്ച് പറയുവാനായി താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ മേഖലയിൽ ആ വചനം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണ് എന്താണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വചനം കൂടെ മുകളിൽ നിന്ന് വായിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തി മത്തായ വിശുദ്ധ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യം വായിക്കുക എന്നാൽ പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഗലിയിലയിൽ യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്ന മലയ്ക്ക് പോയി അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ നമസ്കരിച്ചു ചിലരോ സംശയിച്ചു യേശു അടുത്ത് എന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരം എങ്കിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെയും പുത്തൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്ക വേണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവേ ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് വിലയുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആ മണിക്കൂറുകൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ പതിനൊന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ മനോഹരമായ വചനം എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാർ എന്നിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യൂതാ പോയല്ല യേശു കൽപ്പിച്ചൊരുസ്ത ഒരു മലയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് ഏതാണ് ഈ മല അത് ഒലിയു മലയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തുറന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ നമസ്കരിച്ചു യേശു അടുത്തു എന്നു അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് പലർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി ഒടു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ ശിഷ്യന്മാർ കൊടുത്ത മഹത്വകരമായ ഒരു ദൗത്യത്തിൻ്റെ മേഖലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അതിന് മുമ്പായി ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് മലയ്ക്ക് പോവാൻ ഏത് മലയ്ക്ക ഒലിവ് മലയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്കറിയാം ആ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് തൻ്റെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് തൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ദൈവം ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുക തൻ്റെ കലണ്ടർ
Jesus, uh, the, uh, the disciples saw Jesus at the mount. Yeshu kalpichas thala. This is one of the things that we have to do. The devil said, Jesus said, Go and 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 go. That's one of the things. Go and 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 go. എന്തൊരു മനോഹരമായ സമയം കർത്താവിനെ കൂടി കാണുന്നതല്ലേ നമ്മളിത് അവ സങ്കീർത്തൻ പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം അവസാനം വായിക്കുന്നു നിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ സന്തോഷ പരിപൂർണം തീ നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് എന്നും പ്രമോദനമുണ്ടെന്ന് പ്രമോദങ്ങൾ സന്തോഷം സന്തോഷം അപ്പൊ കർത്താവിനോട് കൂടി ആയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് വളരെ വിരലമാണ് എന്നാൽ അത് ലഭിക്കാനിടയാകുന്നെങ്കിൽ അത് ഭാഗ്യമാണ് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് ഓർമ്മിപ്പി കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് അനുസരിച്ചതുകൊണ്ട് They were able to see Jesus. In our lives, we are going to be able to see Jesus. We are going to be able to see Jesus. This is the experience of the mountain experience. We are going to be able to see the Vedas. We are going to be able to see the lower level of spirituality. We are going to be able to see the Vedas. We are going to be able to see the Vedas. We are going to be able to see the Vedas. We are going to be able to see the Vedas. നമുക്കറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വായി ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തും മല എന്ന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ മൗണ്ടൻ പർവ്വതം എന്റെ സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയ ഹോവെങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാ അതാ യഹോവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് നാം ആയിരുന്നാൽ നമുക്ക് സഹായം ലഭിക്കും അഥവാ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഉയർന്ന മേഖലകളിൽ നാം ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ വിടുതലും സൗഖ്യവും ആരോഗ്യവും ദൈവക്കുറവിയും അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കും അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണം ദൈവം അതിനെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണോ പ്രാർത്ഥനയാണോ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ ആത്മീയ നിലവാരങ്ങളിൽ താണ നിലവാരത്തിലല്ല ഉയർന്ന മേഖല അല്ലെങ്കിൽ പൊത്തുപരുത്ത ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടല്ല നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടല്ല സമൃദ്ധിയായി ജീവന്റെ ഉടമയായി കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ അനുഭവം പർവ്വതത്തിലെ അനുഭവം അത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം വേണം എന്തോ ചെയ്യണം കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കണം കർത്താവ് പറയുന്നിടത്തായിരിക്കണം നമുക്കറിയാം ഏത് ദിവസത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾ അക്കറയ്ക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാരോട് അലയിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം അവരനുസരിച്ചു ഈ മേഖലയിലൊക്കെ അവർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിപ്പാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ടുഡേ ഇന്നും ഞാനും നിങ്ങളും കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ടനുസരിച്ചാൽ വിടുതലുണ്ട് പറയരേ അനുഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള അനുഗ്രഹമല്ല കർത്താവ് തരുന്നത് അത് ഓർത്തുണ്ട് നിത്യമായ നിലനിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹം ദൈവം നമുക്ക് തരും ഞാൻ പർവ്വതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ നേരത്തെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ യേശു അവിടെ ചെന്നു യേശുവിനെ അവർ കണ്ടുപൂട്ടി അടുത്തത് ഇപ്പൊ യേശുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആ സന്ദർഭം നിലയിലെ അനുഭവം സഹായം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ശക്തി ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പൊ ഈ ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവിടെ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ നമസ്കരിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമസ്കരിച്ചു എന്ന പദത്തിന് വർഷിപ് അതായത് ആരാധിച്ചു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണ് കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ നമസ്കരിച്ച് ആരാധിച്ചത് കേട്ടോ യേശു ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ കർത്താവാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരെയാണ് ആരാധിച്ചത് ഈ ആരാണ് വന്നത് യേശു യേശു ആരാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയട്ടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹത്തോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ അവൻ സകല ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണ് സകലവും തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്ന കർത്താവ് ആ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയട്ടെ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പലരും പല വിധത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പലതിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് അത് അവരവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് വേദപുസ്തക സത്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബൈബിൾ ദ ട്രൂത്ത് സത്യവേദ പുസ്തകത്തിന്റെ നിത്യ നൂതന സന്ദേശമായ വചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്താണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ ഇവിടെ അതാ ശിഷ്യന്മാർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ആരാധിച്ചു മരണത്തെ ജയിച്ച കർത്താവ് 
ജൗസേപ്പി മെഗല്ലറയിൽ ഒതുങ്ങി പോകാതെ മൂന്നാം ദിവസം മരണപാശങ്ങളെ പൊട്ടി ചീർത്തെഴുന്നേറ്റ് വലിയവനായ കർത്താവ് ആ കർത്താവിനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് മഹിമയുടെ വലതു ഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം കർത്താവെ നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിയണം അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം എന്താ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു മേഖലയിലുള്ളവർക്കെ ആരാധന സ്വീകരിക്കാനും അത് ആസ്വദിക്കാനും അത് അംഗീകരിക്കാനും അത് പ്രസാദിക്കാനും കഴിയത്തുള്ളു അതാണ് അതിൻ്റെ മർമ്മം സ്നേഹത്തോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു എന്നെ യേശു ജീവിക്കുന്ന ആയതിനാൽ ഞാനും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പാടുന്നില്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത പലരും പലതിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പലതും ആരാധിക്കുമ്പോൾ പലരെയും ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രത്യേക ഔസേപ്പിൻ്റെ കല്ലറയിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകാത്ത ആ വലിയവനായ കർത്താവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം നമ്മെ പ്രസാദിക്കുന്നത് ദൈവം പ്രസാദിച്ചെങ്കിലേ അനുഗ്രഹമാവും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ലെങ്കിലോ അനുഗ്രഹത്തിന് പകരം ശാപം ഉണ്ടാവും അതുണ്ടാകരുത് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് രണ്ടു പേരുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കായിന് ഹാബേരും ഒരുത്തൻ്റെ ആരാധന ദൈവം അംഗീകരിച്ചു ഒരുത്തൻ്റെ ആരാധന ദൈവം അംഗീകരിച്ചില്ല വഴിപാടെന്നൊക്കെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇൻഫാക്ട് ദേ വർഷിപ്പ് ദ ലോഡ് ആരാധനയിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കാഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തോ സംഭവിച്ച് ശാപമായി പോയി ചരിത്രത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ ദുഃഖമായി നിലകൊള്ളുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് എടുത്തു പറയാൻ സമയമില്ല അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം വായിച്ചോണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കട്ടെ ആരാധനയിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കട്ടെ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് വിശദമായി പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് സമയത്തിൻ്റെ പരിധി മുതൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചവരായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യും ദൈവമേ സ്തോത്രം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം അല്ല ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ കമ്പനി കാണക്കുമൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ കിടക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പറയട്ടെ ഇന്ന് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായി മനുഷ്യൻ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനൊന്നും ദൈവം പ്രസാദിക്കത്തില്ല കേട്ടോ ദൈവം പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവ വചന പ്രകാരം ആരാധിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ അല്പം കൂടി ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ അവനെ കണ്ടുമുട്ടി ആരാധിക്കണം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ ദർശനം ലഭിച്ചവരായി and you do really make an encounter with the living lord jesus of nazareth the resurrected christ virathenetta kartav kartavine kandumutti oru sajeeva bandathil aaradhikkunengil devam nammude aaradhane prasadhi alla devam nammalodu mattonnu chodikkilla kotto nee kaayende aaru yelu vaakyam vaayikumbol avadu rehapidunna manushya aayiram aayiram thaila nadigal devam prasadhikkum aattukottan maalde kaalukalde rakthathi devam prasadhikkum ഇതിലൊന്നും അല്ല ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് യാഗത്തിലല്ല കരുണയിൽ അത്ര ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാഹ്യമായി കാണിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമല്ല വ്യക്തിപരമായി എ പേഴ്സണൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അവർ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്താവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹബന്ധത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തി ഏൽപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ജീവിതം കെട്ടുപിടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴമായ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകും ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് അകത്തെ എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ആ കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമായി ഞാൻ അവനെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലേ പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ മനസ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന ആരാധനയായി ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഈ പർവ്വതത്തിൽ അവർ അവനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ആ പർവ്വതത്തിൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ച മലയിൽ ഒരു മലയിൽ അടുത്തെന്താ സംഭവി സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ ദ മൗണ്ടൻ മീക്ക് മൈ പ്ലേസ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഒരു നിയോഗം നൽകുന്ന സ്ഥലമായി അവിടെ മാറുകയാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ അന്ത്യ നാളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയതായിട്ടുള്ള ഒരു നിയോഗമാണ് കർത്താവ് കൊടുത്തത് എന്താ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ അല്പം അതെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകണം എവിടെ ഗോ ഇ ആൻഡ് 
യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി അവർക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു നിയോഗമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പോയി മറ്റുള്ളവരോട് ഈ സുവിശേഷം പറയണം ദൈവത്തിന് സ്തോർത്തം ആര് പോകണം എങ്ങനെ പോകണം എപ്പോ പോകണം യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി അവർ പോകണം എവിടെ ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തിനു വേണ്ടി ഈ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുക ഞാൻ പറയാം പിന്നെയും പറയട്ടെ ഒരുവൻ ദൈവകുറുപയിലാകുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ പൈതലായി തീരുമ്പോൾ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസി വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊടുതിരെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അതാണ് സുവിശേഷീകരണം ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ ഈസ് വൺ ബഗർ ടെലിങ് അനന്തർ ബഗർ ദുഡ് ഈസ് അവൈലബിൾ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ദരിദ്രനായ ഒരു യാചകൻ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നടന്നപ്പോൾ തട്ടിണി അളക്കുക ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ കുറെ നല്ല ആഹാരം കിട്ടി അതവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഉടനെ അവൻ ഓടിച്ചെന്ന് വേറൊരു സഹ വ്യക്തിയോട് അതുപോലുള്ള ഒരു ഒരു യാചകൻ ഒരു കൂട്ടുകാരനോട് ചെന്ന് വട ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാൽ ആഹാരം കിട്ടും നീ പട്ടിണി നടക്കണ്ട ഇത് ഇത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു വേർഷനാണ് കേട്ടോ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ അന്ധകാലത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിയിൽ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ജീവന്റെ വെളിച്ചം പകരുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ മേഖലകളെ നാം കണ്ടുമുട്ടിയെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാം പൈശാചിക ശക്തികൾ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകം മദ്യത്തിനും ലോകശക്തികൾക്കും ജഡീ ഗവാഞ്ചകൾക്കും ഒക്കെ അടിമയായി തകരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ചിലതൊക്കെ തുറന്ന് പറയാൻ ഈ സ്റ്റേജ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പറയാൻ കഴിയാവുന്നതിലൊക്കെ അപ്പുറമായി കാലഘട്ടം വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കും ദൈവത്തിന്റെ കരം നമ്മെ താങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും ദൈവമേ കരുണ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്ഥലം കരുണയ്ക്കായി യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അപ്പൊ രണ്ടു കാര്യമാണ് ഒന്ന് ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടണം കണ്ടുമുട്ടാത്തവരോട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കണ്ടുമുട്ടി അവനെ ആരാധിക്കുന്നവരോടാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നോട്ട് സിംപിളി ലീവ് എവരി ഡേ ഓരോ ദിവസം എങ്ങനെയും ജീവിച്ച് അവസാനിക്കാനല്ല സന്ധ്യയായ വിശ്വസുമായി ഒന്നാം ദിവസം രണ്ടാം ദിവസം ഒന്നും പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കാനല്ല സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു നിനക്കായി ഞാൻ മരിച്ചല്ലോ എനിക്കായി നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊരു ഭക്തൻ പാടി നമ്മളെ കർത്താവ് സ്നേഹിച്ച ആ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രിയരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം വാട്ട്ഷാലായി റീപ്പേറ്റ് ഗോഡ് ഹോവ എനിക്ക് ഒരു സകലോപകാരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തോ പകരം കൊടുക്കും കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ തന്നെ കൊടുക്കണം ഈ സത്യം മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന് ദാസനായ പൗരസ്വപ്പോല് അദ്ദേഹത്തിന് ചരിത്രം അറിയാമല്ലോ എന്നാൽ ഒരു വൺസ് വെൻ ഹി ബി കെയിം അണ്ടർ ദ കവനന്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ് യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ മറുവിലയിൽ അവൻ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവസ്നേഹത്തിലായപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ മുഖത്ത് നിന്നോട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാത്രമല്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും അത് ദൈവശക്തിയായി സുവിശേഷം ദൈവശക്തിയാ പ്രകൃതിയെ ഇതിന്റെ ശക്തി ഒന്ന് വ്യാപരിക്കട്ടെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാലാകാലങ്ങളായി ഇതിനെ തകർക്കാനും ഒതുക്കാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ നിറോയുടെ കാലം മുതൽ പക്ഷെ ഇന്നും കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു സുവിശേഷം ജീവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അപ്പം വിശ്വാസത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം അവർ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണമേ ദൈവത്തിന് മക്കളെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഗോ നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തൊന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്തിനാ നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ജോഹനാൽ സുശേഷൻ പതിനഞ്ച് പതിനാറാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഫലം കായ്ക്കണം ഏഹ് ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് എ ബിലീവർ ഈസ് അനദർ ബിലീവർ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വിശ്വാസിയാകണം ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവര് ദൈവത്തിന് അറിയാവുന്നവരും ആത്മീക പരിചയവും പക്വതയും ഉള്ളവരും ആയ കൂട്ടങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്
ദൈവാത്മാവ് എനിക്ക് പ്രേരണ തന്നു അവരോട് പറയാൻ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ കഴിവ് ദൈവം തന്നല്ലോ ആരോഗ്യം തന്നല്ലോ ബുദ്ധി തന്നല്ലോ സ്മാർട്ട്നെസ് തന്നല്ലോ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തോ ചെയ്തു ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മേക് ഷുവർ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ആയുസിന് മുന്നോട്ടുള്ള നാളെ ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും പ്രവർത്തിക്കും അതിനുള്ള കൃപ തന്നെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവരോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നു പ്രിയരെ അതുകൊണ്ട് പകലുള്ളിടത്തോളം അവൻ്റെ വേല ചെയ്യാൻ ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്പമായിട്ടെങ്കിലും പല വിധേനെങ്കിലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചിലർക്ക് ചിലരെ കൂടെ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തികളിൽ നിന്ന് പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലാക്കുവാൻ ദൈവങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ എന്നെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പറയട്ടെ ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ എന്നും എന്നേക്ക് ശോഭിക്കും അനുഗ്രഹീതമായ നാളുകൾക്കായി ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ പർവ്വതം ഈ മല അവിടെ സംഭവിച്ച നാലാമത്തെ വിഷയം എന്നറിയാം ഗോഡ് ഗൈഹും ദ പ്രോമിസ് അഷുറൻസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് അണ്ടിൽ ദ എൻ ഒരു വലിയ വാഗ്ദത്വം ദൈവർക്ക് കൊടുക്കുക ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്നാ ഈ മലയിൽ ഈ ഒലിവ് മലയിൽ വെച്ച് പ്രകാരമൊന്നും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എന്താ ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളോ എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ലോകാവസാനത്തോളം കൂടെ ഇരിക്കാവുന്ന ആരാ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും നൽകപ്പെട്ട കർത്താവ് പറയാ ഞാൻ മുമ്പേ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വലിയ ദൗത്യം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാ ചെന്നായി കിടന്ന് അടുവ് കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ പോവുക അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രതികൂലം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ പേടിച്ചു പോവും പേടിക്കാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കാണും കൂടെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ധൈര്യമായിരിക്കെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നുവരെയാ ലോകാവസാനത്തോളം ലോകാവസാനത്തോളം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഉറപ്പാണ് ആ കൂടുതൽ എന്തോ ഉറപ്പാ നമുക്ക് വേണ്ടേ ദൈവനാമത്തെ ആ ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ ആ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആ ദൗത്യം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരായി പോയി ആ വലിയവനായ കർത്താവിനെ മീൻ മഹത്വ മഹത്വപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പരിചയപ്പെടുത്തി അനേകരെ ശിഷ്യന്മാരാക്കി തീർത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ വചന ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ദൈവകൃപയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പോണമെന്നുള്ളത് എന്നാൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവനെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ്റെ കോണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിതവർക്കും വിശുദ്ധവംശവും സ്വന്തം ജനവുമായി തീർന്ന ജനം നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടണ്ടാപ്പിൻ നീ ചൂട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നിന്റെ കൂടെ കാണും നിന്റെ കൂടെ കാണും നിന്റെ കൂടെ കാണും കേട്ടോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവരങ്ങളിലോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുമോ ദൈവമായ അതുകൊണ്ട് വഴികൾ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും മുഖത്ത് നിന്റെ കൂടെ കർത്താവുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഉറയ്ക്കാമോ അതുകൊണ്ട് പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കാത്ത ആ വലിയ ശക്തിയുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കർത്താവ് ആയുസ് ധന്യമായി തീരണം അതിന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അപ്പൊ അത് അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ ജീവിതം കേവലം ആമേൻ പരിമിതമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ ആമീൻ എല്ലാവരും ഒരുപോലല്ലല്ലോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും ഇല്ല ചെറിയവനും വലിയവനും പണ്ഡിതനും പാമരനും കുചേലനും കുബേരനും എല്ലാവരും കർത്താവ് ഒരുവൻ ആ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ചെറ്റക്കൂടയിൽ പാർക്കുന്നവൻ്റെ കൂടെയും കൊട്ടാരത്ത് വസിക്കുന്നവൻ്റെ കൂടെയും മണിമാളികളിൽ ആയിരിക്കുന്നവരോട് കൂടെയൊക്കെ ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ലോകാവസാനത്തോളം നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ വലിയ ധൈര്യം ഇന്ന് രാ ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ ദൈവം നാം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ദൈവം ധൈര്യം തരുന്നൊരു വാഗ്ദത്വം ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ ദൈവം നമുക്ക് തരിക ലോകാവസാനത്തോളം നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവിൽ നിന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലമുണ്ടോ എവിടെ ഹെറി
ആ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ജീവിതങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ മണിക്കൂറുകൾ കർത്താവ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എപ്പേർപ്പെട്ടവരുമേ ഒരു വലിയ വാഗ്ദത്വം കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നു ലോക അവസാനത്തോളം ഞാനുണ്ട് കൂടെ അത് പറയുന്നത് സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും നൽകപ്പെട്ട നസ്രയനായ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ആലിലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ആലൊരു ഉന്നതന്മാരുടെയും ലോകപ്രഭുക്കന്മാരുടെയും ഒക്കെ കല്ലറകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ അടയ്ക്കപ്പെടാത്ത കല്ലറ തുറന്നു കിടക്കുന്ന കല്ലറ നിത്യസൂതന സന്ദേശമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു ആലിലിയ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോട് കൂടെ നിന്നോട് കൂടെ നിന്നോട് കൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുമോ കർത്താവ് എനിക്ക് ഭരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല താൽക്കാലിക വിഷയങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷീണിപ്പിക്കത്തില്ല കാരണം കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ധൈര്യമുണ്ടോ എത്ര നാളാ ലോകാവസാനത്തോളം ലോകാവസാനത്തോളം കൂടെ ഇരിക്ക ദൈവം പറഞ്ഞു ദൈവ ലോകാവസാനത്തോളം കൂടെയുണ്ട് 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 ആ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ എത്ര പേര് സമർപ്പിക്കും എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റുകൊള്ളാൻ എത്ര പേരുണ്ട് ജീവിത വിഷയങ്ങൾ ഏകാൻ ഏകനല്ല ഞാൻ തന്നെയല്ല തന്നെയല്ല കർത്താവിന്റെ കൂടെയുള്ള ധൈര്യം പ്രാപിക്കട്ടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക 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 എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്വം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് വലിയ മലയിത്തന ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ച മഹാദൗത്യം അതോടുകൂടെ ഒരു മാറ്റപ്പെടാത്ത ഒരു വലിയ പ്രോമിസ് വാഗ്ദത്വം ഈ വാഗ്ദത്വം നമുക്കുണ്ട് 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 ഏറ്റുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ ആ ആയുസിന നാൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ എന്താ അല്ല പ്രതികൂലങ്ങളെ നടുവിൽ തളർന്നു പോകാൻ നിൽക്കാൻ ദൈവകുറ തരുന്ന കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് സഹായിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ ജീവിതങ്ങളെ വിടിവിക്കട്ടെ വിടിവിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവ് അവിടുത്തെ പുത്തനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സർവോപരി നിന്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ഓ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും നൽകപ്പെടുന്ന അസുരേനായ യേശുവേ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അമേ നീ പറഞ്ഞ അയച്ച സ്ഥലത്ത് മലയിൽ അവരെ കണ്ടു അവരെ കണ്ടപ്പോൾ ആ അവർ നിന്നെ നമസ്കരിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നല്ലോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ നാളുകളിൽ ആലേലൂയ ഉന്നതമായി ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ശക്തിയോടുകൂടെ ആയുസിന നാളുകൾ പ്രയോജനപ്പെട വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിവർത്തിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാലങ്ങളും വർഷങ്ങളും വിട്ടുപോകുന്ന കർത്താവ് ആ ലേലു അതുകൊണ്ട് വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഉറങ്ങിപ്പോകാർ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോയവർ തളർന്നു പോയവർ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നവർ ആരും ഇല്ലല്ലോ കർത്താവ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നൊക്കെ ഭാരപ്പെടുന്നവര് ദൈവജനം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തേജനത്തിന്റെ വചനം നീ നൽകുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ലോകാവസാനത്തോളൂ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അരളി ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാവരെയും ബലപ്പെടുത്തണം കർത്താവ് കൃപയുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഏൽപ്പിക്കുന്നു നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണം സർഗമേ സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവം അറിയുന്നു സകലത്തിന് മേലും അധികാരമുള്ള ദൈവം ആമീൻ ദേശങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച് ലോകത്തിന്റെ ആമീൻ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആമീൻ ലെറ്റ് ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ ലോഡ് ഖം ടു ദ നേഷൻസ് ആമീൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇറങ്ങി വരട്ട് കർത്താവ് സ്തോത്രം തിരുനാമം ബഹുത്തപ്പെടണമേ ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്കും കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്നിവയിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ല